ഹായ് ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്മാർട്ട് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് സെവൻ സെക്കൻഡ് മിഡ് ടേം എക്സാമിനേഷൻ ലേറ്റസ്റ്റ് സിലബസ് ആണ് കേട്ടോ ബേസിക് സയൻസ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് ടൈം ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് മൂന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ എയിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് കറക്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എ ഗോട്ട് ഹോൾസ് crow pigeon herbivores b leopard vulture elephant lizard carnivores c man hen monkey peacock omnivores d none of the above ape question is very clear aanu ningalku ariyam herbivores nu parna nyal sasya book aanu carnivores mamsa book and omnivores rendum kazhikum so the first option goat horse ക്രോ പീജൻ നോക്കിയേ ക്രോ എന്തും കഴിക്കും അല്ലേ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് റോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ലെപ്പർ വൾച്ചർ എലഫൻറ്റോ എലഫൻറ്റ് കാർണിവോസ് ആണോ അല്ല അപ്പം അതും റോങ് ആണ് മാൻ ഹൻ മങ്കി പീക്കോ ഇത് ഓപ്ഷൻ സി ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ടും കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണിത് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ In which organ is digestion completed? Digestion complete ആകുന്നത് ഏത് ഓർഗനിലാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ മൗത്ത് ദെൻ സ്മോൾ ഇൻട്രസ്റ്റൈൻ ലാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റൈൻ സ്റ്റൊമക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം പേജ് നമ്പർ എല്ലാ എയ്റ്റ് നയനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ഇൻ ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻട്രസ്റ്റൈൻ എന്ത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിയർ ദാറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഡൈജഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സ്മോൾ ഇൻട്രസ്റ്റായൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ബോൺ ടു ദിനാമൽ കാർട്ടിലേജ് നെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാം ദ ആൻസർ ഇസ് ട്യൂത്ത് ഇനാമലാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആ പേജ് നമ്പർ നോക്കാം പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ടുയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനാമൽ ഇസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ ട്യൂത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ദ ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ട്യൂത്ത് ഇനാമൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ബി ആണ് ഇത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ മാർക്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഗ്യാസ് ഡു പ്ലാൻസ് ടേക്ക് ഇൻ ഡ്യൂ റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് പ്ലാൻസ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് റെസ്പിറേഷൻ അത് മനുഷ്യനായാലും അത് പ്ലാൻസ് ആണെങ്കിൽ കൊള്ളാം ഇൻടേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്സിജൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയ്ത് ഗ്യാസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ പ്ലാൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേഷൻ സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഇപ്പോഴാണ് ഓക്സിജൻ പുറത്ത് വിടുന്നത് പ്ലാൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഈസോഫോഗസ് കോൾഡ് ഈസോഫോഗസിലെ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് വേവ് പോലത്തെ മൂവ്മെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റോഫാഗൽ വോൾ ഹെൽപ്സ് ഫുഡ് ടു റീച്ച് ദ സ്റ്റമക്ക് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് കോൾ പെരിസ്റ്റാൽസസ് ആൻസർ എന്താണ് പെരിസ്റ്റാൽസസ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് ടു മാർക്സ് ദ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് Explain the role of saliva in the digestive process. Digestion is the process of saliva. What is the question of the pratham? Let's answer the question. The saliva is the question of the saliva contains enzymes that start the breakdown of starches in the mouth. The saliva is the enzymes that start the breakdown of starches in the mouth. That is the role of saliva in the digestive process. That is the role of saliva. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഡൈഫ്രം ഇൻ ബ്രീത്തിങ് ഡൈഫ്രത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എന്തിന് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് എ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ലെറ്റ് സി ദ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ പേജ് നയൻറ്റി ഫോറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഹലേഷൻ ദ ഡൈഫ്രം കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റൻസ് ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ടെറോസിക് ക്യാവിറ്റി ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എൻറ്റേഴ്സ് ദ ലെങ്സ് ആൻഡ് ദ A lungs expand. 
ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈഫ്രം കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെറുതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അത് കേവ് ഷേപ്പിലാണ് ചെറുതാവുകയും അത് ഫ്ലാറ്റൻ അത് പരന്ന പോലെ താഴേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ തെറോസി ക്യാവിറ്റി അതായത് ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കും അതായത് ലൈക്ക് ബാക്ക്വാം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ലങ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഇത് എയർ പുള്ള് ചെയ്ത് ലങ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ബ്രീത്ത് ഇൻ ഹാപ്പൻസ് ഇനി ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂറിൻ എക്സലേഷൻ ദ ഡയഫ്രം റിലാക്സസ് ആൻഡ് ബോത്ത് ഡയഫ്രം ആൻഡ് ദ ലങ്സ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദയർ പ്രീവിയസ് പൊസിഷൻസ് ദ എയർ ദ എയർ ഫ്രം ദ ലങ്സ് മൂവ്സ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡയഫ്രം ഡയഫ്രവും അതുപോലെ തന്നെ ലങ്സും പ്രീവിയസ് പൊസിഷനിലേക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന എയർ ലങ്സിൽ കൂടെ പുറത്തു പോകുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാഫിക് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഡസ് ടൂത്ത് ഡി കെ ഒക്കർ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിവെൻറ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയാണ് പല്ലിൽ ക്യാവിറ്റി വരുന്നത് പല്ല് കേടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിവെൻറ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാം പല്ല് കേടാവാതിരിക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഇത് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി സിക്സിൽ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഇസ് ദ ആൻസർ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ക്ലീൻ ദ മൗത്ത് പ്രോപ്പർലി ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് ഫുഡ് ബാക്ടീരിയ വിൽ ഫീഡ് ഓൺ ദ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൾ സ്ട്രക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടീത്ത് ദിസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ലാക്ടിക് ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഡാമേജസ് ദ ടീത്ത് ഫുഡ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചിട്ട് വായ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക ഈ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇരിക്കും അത് ആര് വന്ന് കഴിക്കും ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഒരു ഫുഡായിട്ട് മാറും അത് അത് പിന്നീട് അത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയാക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ടൂത്ത് ദി കെ ഹാപ്പൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടീത്ത് ഡി കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രിവെൻറ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോ മാറ്റർ വാട്ട് ഫുഡ് യു ഈറ്റ് യു ഷുഡ് ക്ലീൻ യുവർ മൗത്ത് വെയർ എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ കൺസ്യൂമിങ് സ്വീറ്റ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ആക്സിലറേറ്റ് ദ ബാക്ടീരിയ ആക്ഷൻ ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ബിഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിന്നർ ഓൾവേസ് ക്ലീൻ യുവർ മൗത്ത് വെൻ എവർ യു ഈറ്റ് സംതിങ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ല കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദസ് കമ്പയർ ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് എ സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് അൻ അഡൽറ്റ് ഒരു അഡൽറ്റിൻ്റെയും ഒരു സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ് ചൈൽഡിൻ്റെയും ടീഷൻ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രണ്ടുപേരുടെയും കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് ടീത്ത് സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ഇൻഫൻസ് ടീത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറൗണ്ട് ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് ദീസ് ടീത്ത് ആർ നോൺ ആസ് മിൽക്ക് ടീത്ത് ഓക്കെ പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് Permanent teeth are those that replace milk teeth when they fall off. If permanent teeth breaks or fall off, new teeth will not grow in this place. So, one adult in the world is permanent teeth. One adult in the world is a 6-year-old child. So, fifth question. What is the function of willy in the small intestine? Small intestine is willy. What is the function of the willy? So, again, let's see the answer. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് വില്ലി ആർ ദ സ്മോൾ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ വോൾ ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻട്രസ്റ്റായി ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ത്രൂ ദ വില്ലി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസിനെയാണ് വില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അത് എവിടെയാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻട്രസ്റ്റൈൻ്റെ വോളിലാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിലെ ന്യൂട്രിയൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം ലെസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്ഷൻ ഡി മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്
ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എന്താണ് അപ്പോൾ ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ദാറ്റ് റീസ് ദ ബ്ലഡ് ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ബോഡിയുടെ പാർട്ട് ആവുന്ന ആ പ്രോസസ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾ അസിമുലേഷൻ അതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് and the last stage fifth stage of nutrition and process of digestive waste removal from our body is called ejection dana last the avashyamillatha waste nammude body nu remove cheyna process neyana ejection ennu parayunnathu so let's see the second question and the fifth section d question is discuss the similarities and differences in the respiratory system of humans and fish human dim fish in dim respiratory system tamilulla difference endanu nal question it's a three mark question so, uh, let's see the similarities first the first similarity purpose of breathing endanu breathing inde purpose both humans and fish breathe to get oxygen rendu perkum vendad endanu oxygen aanu which they need to live so that is the first similarity second similarity is they also need to remove a waste gas called carbon dioxide appa edukkunnathu oxygen um porthu kalayunnathu carbon dioxide aanu both in humans and fishes these are the two similarities that is the first difference is breathing oxygen the difference aanu humans use lungs and you already studied it aanu humans use lungs to breathe fish or fish use gills to breathe okay ini oxygen evarku evadanaanu kittunathu what about humans humans breathe in air which has oxygen air inaanu oxygen kittunathu then fish get oxygen from water vellathi inaanu മീനുകൾക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ടു ഡിഫറൻസസ് ലെറ്റ് സി ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാൻസ് ത്രൂ സ്റ്റൊമാറ്റ അപ്പോൾ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് സി ദ ആൻസർ ഇപ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസിൽ അത് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി പ്ലാൻസ് ഓൾസോ അബ്സോർബ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് റിലീസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലാൻസിനും എന്താണ് വേണ്ടത് ഓക്സിജന് എടുക്കുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്ത് കളിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റൊമാറ്റ ആർ ഫൈൻ പോഡ്സ് ചെറിയ പോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ആണ് സൂക്ഷിരങ്ങൾ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ ലീവ്സ് ലീവ്സിലാണ് അത് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ സ്റ്റൊമാറ്റ ഓൾസോ ഇൻ ടെൻഡർ സ്റ്റെം അതായത് വളരെ തളിര് ആയിട്ടുള്ള അധികം മൂക്കാത്ത സ്റ്റെം കൊമ്പുകളിലും ഇത് കാണും ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ഗ്യാസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആ സ്റ്റൊമാറ്റയാണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ചേഞ്ചിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് 